Всем привет, друзья! Вы на канале Guitar Lab, и мы продолжаем исследовать мир гитарных плагинов. У нас в студии снова Сергей Полянский, и на этот раз у нас плагин от компании ML Sound под названием Flagship. Ну что, Серег, расскажи нам, что компания ML Sound нам привезла, сколько тут усилителей, на чем это все базируется, а я кручу. В этом плагине целых восемь эмуляций, основанных на трех усилителях, насколько я понимаю, компании Friedman. Вот, они называются Brownie, Jay и Nude. Вот, естественно, у них есть реальные аналоги. Вот, Brownie — это такой плекси на максималках, J — это что-то такое ректифайерообразное, ну, очень интересно изучающий усилок. Вот, и Nude — такой очень жирный, изучающий, тоже очень интересный усилитель. Ну, как я до съемок слушал, он такой кругленький, мы сейчас, конечно, все тоже послушаем, наверное, начнем с самого первого, и сразу бросил в глаза, как много этот плагин нам дает по по настройке тембров, потому что практически под каждой ручкой, в конкретном этом усилителе у нас есть Свое, свое приключение тут из трех из двух режимов это и а, сатурация дополнительная и изменение тембра и отдача ламп на мастере в общем очень интересно будет все послушать ну и также как в других плагинах у нас секция кабинетов где мы можем все а, смешивать звуки микрофонов и импульсов можно свои импульсы загружать а, естественно есть и педалборд знакомый нам уже от ML Sound Lab а, ну и пресеты не так много но есть. учитывая, да. что здесь э, трехканальные усилки, угу. кроме усил усилителя Newt, у которого два канала, да. то количество пресетов сразу можно умножать в каждом угу. случае на два или на три. Очень много, на самом деле, настроек, очень много вариаций звука можно накрутить. И я предлагаю нам Да, давайте послушать. Начать? Вот, да. Да. Итак, Серег, мы с тобой начнем э, с самой тяжелой вариации Brownie Lead, но перед тем, как начать слушать, быстренько пробежимся по вот этим переключателям. Это будет такой длинный у нас заход. Ты будешь играть, буду да. нажимать, крутить. Есть кнопочек, как в самолете. Да. Итак, мы имеем под гейном три вариации структуры гейна. У нас есть FET, переключатель, дающий больше низа под басом. У нас есть C45, переключатель под middle. Это разные вариации звучания середины. Это да, да. скуп да. и да. более открытый звук. По треблам у нас есть дополнительная сатурация. Под презенсом у нас есть три вариации звучания восинга вообще ага. усилителя. Там это также три вариации отдачи низких частот. И под мастером у нас уже а, три вариации динамики. Там тоже а, разная отдача гейна. Ну что, попробуем? Да. Поехали. Давай. Thank you. 
ну, по-моему, очень вариативно. Да. Дофигище можно разных звуков здесь сделать. Прям да, мне да, да, мне да, серьезно да. очень понравился и плотность, и отдача. Э, очень живой звук. Да, очень учитывая, круто, что да. это только один канал этого звука. Да. Мы сразу перемещаемся на канал Dirty. на этом канале попробовать заюзать грелку, а, но ну, на самом деле он, он тоже может в хайгейн, если его раскрутить, но mm -hmm. сразу отдача по низким частотам становится интересная. Ее можно также контролить благодаря фету и вот э, этим трем переключателям низов, это очень круто. Входим в педалбор, у нас здесь noise gate активируем, сейчас чуть побольше его поставим, чтобы шум моря ушел. Так, и включаем драйв, стандартный драйв меньше, левел больше, усилитель в режиме грелки. Давай же этот момент только уже в, в лиде послушаем, как в, в модерновую историю он mm -hmm. может. Давай. Сейчас прям максимальный хайгейн был с сильным большим э, входом и да, с таким выходом плотным. Ну что, попробуем теперь канал с сразу здесь output сделаю поменьше, потому что почему-то на этом канале он очень громкий. Брауни клин.
вот такая история, ну, чувствуешь, что британский да, да, звук, да, да. чистого похожий. кристального здесь мы угу. не имеем. Все равно будет подгружать, да, как всегда подгружает. Но в этом тоже есть прикол, конечно. конечно Мне да. нравится такой звук. Люди любят это, естественно. Ну что, с одним самым мощным и самым навороченным усилком мы разобрались. Я думаю, время перейти теперь к Дабл Джею. Угу. Послушаем его лид-канал. конце так прям рассыпчато. И действительно, у него что-то есть. От место такое звучание. Да, да, да. Даже, может, скорее не Ректо, а какой-то Марк Пятый ну, да. напом напомнил. Да, да. Лерот Кинг. Да. Хороший усилок тоже. Если грелочкой вычистить э, низкую середину, тоже будет звучать плотно и достаточно можно модерновый характер нарулить, mm -hmm. если захотеть, конечно. Да, так да. а, а, все-таки слышна винтажность такая в звуке, поэтому для определенных стилей очень зайдет. Да, но прикол, прикол mm -hmm. в том, что Фридман а, — это такая, а, как сказать, лакмусовая бумажка джент-гитариста, на самом mm -hmm. деле. Несмотря на то, что, да, изначально это такой плексин максималка, mm -hmm. как я уже говорил, у очень многим э, джент-чувакам нравится то, что э, Фридман передает, несмотря на то, что mm -hmm. очень много гейна, э, звук получается чисто в итоге. То есть Он ка дышит, каждую, да. каждую ноту понимаю, можно, да. можно различить. То есть mm -hmm. у него есть, есть вот эта вот э, HD-читаемость в звуке. Не такое, получается, все вылизанное, вот, э, зажатое, а все-таки мы слышим дыхание усилителя, как можно Ну да, и клево, говорить, и, да. И, и клево, что он при этом еще такой mm -hmm. жирный, жирный, вкусный, Круто. Веселый. Согласен. Ну и на этом тогда давай перейдем к следующему каналу Double J усилителя под названием тоже Dirty.
Ну, что скажешь, зерно, по-моему, конечно, сохранилось. Он да. менее агрессивно да, звучит. Да, меньше, меньше гейна. Да. Зерно есть. Очень клево, наверное, будет звучать э, угу. в дабл треке. Если тречить, например, тяжелые гитары, угу. вот через такой звук очень будет. А мне прикольно. нравится, как будет звучать, наверное, такие легкие подгруженные переборы с ревером. Прям для тоже, тоже, тоже будет говорит. очень прикольно. Ну, а теперь перейдем к третьему каналу Дабл uh, Джей Клин. Так, это как бы не самый мой любимый чистый звук. Для меня он такой мутноватый, но, наверное, есть какие-то поклонники, может быть, с другой гитарой. И это, ну да, да, да. Я Буду здесь, заработать. как вы заметили, включал в педалборде эффекты, хорус и ревер с компрессором, чтобы, потому что чистый звук лучше слушать уже с эффектами, да. Ну что, попробуем следующий усилитель. Прошло его время. Да, очень интересно. Да, это будет у нас Nude. Он уже имеет только два канала здесь. И начнем с Nude Dirty. А теперь следом сразу послушаем канал Клин, который, к слову, Нет, вряд ли будет гораздо не Клин. Не клин.
Вот такой вот клин-усилитель. Интересный. А, интересный очень звук. И есть вот этот переключатель, который здесь сразу появляется при выборе усилителя. А на Presence три mm -hmm. вариации восинга, которые сразу меняют, просто Game Changer становится в этом да. плане. Поэтому очень разный звук. И это очень круто. Кому-то это, наверное, покажется сложным, что такой э, плагин и столько усилителей, столько настроек можно запутаться. Но, с другой стороны, это дает реально огромные возможности по э, кручению и настраиванию своего собственного звука. Какой тебе усилитель понравился больше всего? Да я даже не знаю. Они все, все очень прикольные. Mm -hmm. Но вот, вот этот конкретный... Э, он прям очень сильно отличается от всех да, остальных. Да. Прям такой какой-то... Ну, интересный, правда, интересный, с интересным зерном. Угу. Даже клин канал мне понравился да, больше, да, чем да, да. лид. Но да. классно, что они все объединены одним плагином. Угу. Что, помимо того, что можно тут кучу всего своего интересного нарулить, можно использовать их, например, в контексте даже одной композиции, чтобы угу. создавать разные уровни и гитарного гейна, и гитарного саунда, и гитарных партий. То есть можно вот одним плагином очень много задач решить. Давай перейдем к секции кабинетов, быстренько пробежимся по ней, посмотрим, что у нас тут представлено. Ну, стандартно у нас два динамика. Можно миксом смешивать импульс и микрофоны. Mm -hmm. У нас есть спикер 1, спикер 2, еще раз. Сет микрофонов. Четыре, да, четыре микрофона каждом, да. классических. Mm -hmm. Давай ты поиграешь что-нибудь, я быстренько посмешиваю. В общем, классическая история, здесь ничего нового, в принципе, ну, по архитектуре все можно понятно, быстро настроить, все отзывчиво, сразу на слух слышно, и mm -hmm. это здорово, я считаю. А, ну вот, в принципе, и все, мы посмотрели весь плагин, а, педалборд мы тоже отдельно разбирать не будем, потому что, я думаю, там все понятно. Да, так уже все, все, да, все послушали. Эффекты посмотрели, и, я думаю, перейдем тогда к выводам. Еще раз. Главное достоинство — это живой звук, это вариативность набора просто тембральных красок, просто море всего здесь mm -hmm. можно накрутить. Для фанатов британского звука, я думаю, этот э, плагин подойдет, подойдет больше всего. Здесь еще раз огромные просто возможности, как и от кранча, э, супер такого подгруженного клина до уже прям серьезного лидового звука. Все очень плотно и здорово. Да, очень интересный, интересный Хороший mm -hmm. плагин э, подойдет вообще любым, <laughs> любым музыкантам. Ну, Это конечно, респект, больше, sound, да. Да, больше, больше для mm -hmm. любителей такого зернистого, гейнистого звука. Да. Друзья, пишите в комментариях, какой усилитель вам понравился больше всего, может быть, все. Пишите, играли ли вы на этом плагине, пробовали, бы, зап... пробовали ли вы его, записывались ли вы на нем. Также пишите в комментариях, какие плагины вы хотите увидеть в наших обзорах. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. Увидимся в следующих видео. Всем пока. И это все-таки больше Artifier, а тот это не Artifier. Artifier. Это просто это такой прям жирный звук. Ну, JJ Rectifier такой он на место. Думаешь, образом. а мне казалось, что он... Не-не-не, я не думаю, я просто знаю это точно. Да, да, чувак. Давай еще раз заново все. Давай будем тогда называть их. Да, я смотрю, у меня еще... Модели.